Hey Leute! Und wieder ist es Zeit für ein neues Carpixel Video. In diesem Video möchte ich euch mitnehmen auf unseren zweiwöchigen Roadtrip quer durch Deutschland. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen und jetzt würde ich sagen, Film ab! So, wir sind angekommen hier in Aachen mit 31 Prozent. Der Wagen ist schon ausgeladen und jetzt geht's los in die Innenstadt. Und weiter geht's auf unserem Roadtrip jetzt von Aachen nach Düsseldorf. Viel Spaß! Supercharger hier rund um Aachen gehen wir heute zu ENBW und schauen mal, wie das funktioniert. So, Mangel Supercharger hier in Aachen musste ich jetzt zum ENBW. 
ihr seht, nachdem ich mich in der App autorisiert habe von äh, Plug Surfing, geht der Ladevorgang los. Und weiter geht's mit der dritten Etappe von Düsseldorf nach München. Bisheriges Zwischenfazit, der Tesla hat sich bewährt, super komfortabel. Einzig die Ladesäule bei Jülich, die ENBW Ladesäule, die hat nicht so ganz geklappt. Mit Plug Surfing, da muss ich noch ausfinden, was da genau das Problem war. Trotz RFID Chip hat das Laden nicht begonnen, ich musste dann via App starten. Aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß.
Raum beim Supercharger in Soltau, direkt beim Designer Outlet. Hinter mir seht ihr die Ladesäulen. Das sind äh, 10, glaube ich. Nicht mehr, 20, 20 Ladesäulen. Und äh, jetzt gehen wir mal ein bisschen shoppen. Etappe. Ihr seht hinten auf dem Kofferraum schon den Kaffee äh, an der Raststätte abgeholt. Jetzt geht es weiter und zwar von Braunschweig nach Leipzig weiterhin. Viel Spaß! Angekommen beim Supercharger in Irksleben, insgesamt elf Plätze, V3 stehen hier zur Verfügung. Hat prima geklappt, direkt nach der Autobahn, ihr habt es im Video gesehen. Ich zeige euch ganz kurz hier die Umgebung, wie das hier so aussieht. Genau, alle schönen neuen V3 Supercharger. Und jetzt laden wir auf und dann geht es weiter nach Leipzig. Tschüss! Ich jetzt mal zum nächsten Bier. Ja, ihr versteht, wenn ich jetzt mal einen Schluck nehme, damit ich besser sprechen kann. Gut, ähm, die Eindrücke der letzten Tage ein wenig verdauen. Wir sind jetzt über eine Woche unterwegs. Hat wirklich alles super geklappt. Auch der Performance als langstrecken Fahrzeug absolut zu empfehlen. In jeder Hinsicht. Äh, Platz, Komfort, Geschwindigkeit auf jeden Fall. Äh, besonders gefreut hat mich das Feedback eines Kollegen, den wir besucht haben am Wochenende in Minden der gemeint hat und der kennt sich aus, er hatte selber auch diverse Sportwagen schon und er meinte, es gibt eigentlich keinen Grund, kein Tesla zu fahren. Die Leistung hat ihn absolut weggehauen, ganz klar noch nie sowas gefahren, hat er selber gesagt, auch ein Lambo, den er selber mal hatte, kommt dagegen nicht an. 
Natürlich, die Luft wird dünn bei 160, 170, ich habe jetzt selber auch gemerkt. Ähm, dafür ist aber das Model 3 nicht ausgelegt, muss man ganz klar sagen. Aber ansonsten für zum Mitschwimmen auf der Autobahn mehr als ausreichend Power. Ähm, ich denke, es waren auch ein paar Leute auf der Autobahn, die recht erstaunt waren, was das Auto so kann. Und äh, ja, macht Spaß. Macht Spaß, hier in Deutschland zu fahren. Macht Spaß, ähm, das dichte Ladenetz hier ausprobieren zu können. Bis der, bisher hat jede Ladesäule perfekt funktioniert, zumindest die von Tesla. Die von ENBW, wie gesagt, äh, nicht so. Aber äh, da muss ich nochmal äh, ein bisschen recherchieren, auch in der Schweiz, äh, was es mit dem äh, Blocksurfing äh, RFID-Chip, was es damit auf sich hat, ob der wirklich nicht funktioniert, ob es nur äh, eine Ausnahme war jetzt an, an dieser speziellen in, in Jülich. Ansonsten würde ich sagen, ähm, ja, bleibt dran, seid gespannt, es kommen noch zwei, drei Städte dazu und vor allem kommt noch ein kleines Highlight, nämlich äh, der Ladepark zu Smarshausen, da werde ich ein separates Video dazu machen und ja, ihr könnt euch freuen, geht weiter und übrigens, danke, danke, danke für die vielen tollen, geilen Kommentare, die ihr immer wieder unter meine Videos legt, ich habe extrem Freude am Feedback, das ihr mir gibt, macht Spaß und es macht auch Riesig Spaß, so weiterzumachen. Motiviert mich extrem, so weiterzumachen. Danke und ihr könnt euch noch auf viele tolle Videos freuen. Und dann würde ich sagen, hier ein paar Eindrücke aus Leipzig. Viel Spaß. Weiter geht's jetzt hier von Leipzig nach Nürnberg, wenn ich das Ziel hier eingebe. Schauen wir mal, wie viele Ladestops er mir angibt. Nürnberg, Hauptbahnhof. Das sollten nach meinen Berechnungen ein Stop sein. Ein Ladestop. Genau, in Hermsdorf. Wir schauen, wie sich das ausgeht, denn nach meinen Berechnungen genau kommen wir nur mit 18% in Nürnberg an. Das ist mir ein wenig zu wenig, weil ich vielleicht in Nürnberg noch den Wagen das eine oder andere Mal nehmen möchte. Aber da schauen wir, wie sich das ausgeht. Und bis dahin würde ich sagen, viel Spaß!
Ja, jetzt angekommen am Supercharger in Hermsdorf. Aktuell laden wir noch ungefähr 15 Minuten. Dann können wir die Route fortsetzen. Wie gesagt, wir würden dann mit ungefähr 18 Prozent ankommen. Äh, schauen wir mal, vielleicht laden wir noch ein bisschen länger. Äh, hier in Hermsdorf äh, relativ karge Infrastruktur. 12 Supercharger, allerdings alle V3. Daneben, ich weiß nicht, ob ihr es seht, da hinten habt ihr noch äh, Fastnet. Hat es auch noch äh, vier Säulen, äh, die man nutzen könnte. Äh, auch überdacht, finde ich toll. Müsste bei Tesla eigentlich auch mal kommen. Und wenn wir schon dabei sind, äh, bezüglich Tesla, was sie mal ändern könnten, was mir jetzt so aufgefallen ist auf dem Roadtrip hier durch, durch Deutschland. Ähm, nun, ich denke, es müsste in der heutigen Zeit möglich sein, eine Route alternativ anzuzeigen. Ich glaube, beim nächsten Software-Update auf die 24 müsste das dann kommen. Habe ich zumindest schon gehört. Das war jetzt wirklich während des Roadtrips öfter mal ein, ein Ärgernis, also ein Ärgernis im Sinn von, es wäre auch schön gewesen, noch alternative Routen äh, angezeigt, bekommen, an, angezeigt zu bekommen, äh, wie man das beispielsweise bei, bei Google kennt. Äh, das klappt hier leider noch nicht. Dann, was ebenfalls sehr nervig ist, ist ähm, das Thema, dass man die Autobahn nicht ausgrenzen kann, weil gerade wir, wo wir doch gerne mal äh, durch die Landschaft tuckern und eigentlich äh, Deutschland auch etwas erleben möchten und nicht nur auf der Autobahn sehen möchten, ist es unglaublich schwierig, eine Route abseits der Autobahn zu finden. In Schweiz, Italien, Kroatien, wo die Autobahnen kostenpflichtig sind, klappt das mit der Option Gebühren vermeiden, aber bei Tesla äh, in Deutschland dann eben nicht, weil die Autobahnen halt nicht kosten. Also das müsste dringend mal äh, geändert werden. Und ansonsten, ja, was immer wieder mal auffällt, ist das Thema mit der Lüftung, die unabhängige Stärke, die man nicht verstellen kann. Wäre schön, wenn das, wenn das auch mal ginge. Aber bis dahin muss ich wirklich sagen, ansonsten keinerlei Negativerfahrungen jetzt mit dem Fahrzeug gemacht. Jetzt das Laden auch wieder sehr unproblematisch eingesteckt und es ging gleich los. Hat gleich hochgeballert auf 230. Von daher keine Beanstandungen, also alles gut. Jetzt laden wir noch ungefähr 10 Minuten. Schauen wir mal, im Moment würden wir mit 3% in Nürnberg ankommen, würde ja rein theoretisch reichen. Aber eben wir wollen noch etwas Luft nach oben, falls wir das Fahrzeug dann auch während des Aufenthalts in Nürnberg noch bewegen möchten. Ich habe auch schon mich ein bisschen schlau gemacht, was es sonst noch gibt. Es gibt auch alternative Ladesäulen von ENBW, Ionity auf dem Weg nach Nürnberg. Vielleicht steuern wir auch noch einer dieser Säulen an. Mal, mal gucken. Ihr werdet auf jeden Fall dabei sein. Ihr werdet es mitbekommen. Und ja. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Tschüss. Und angekommen hier in Nürnberg im zauberhaften Hotel Adina, jetzt in der Tiefgarage. Wir sind angekommen mit 38 Prozent, haben auf 89 Prozent geladen. Von daher ist alles super aufgegangen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir ein bisschen in die Stadt und erkunden Nürnberg. Viel Spaß!
weiter zur letzten Etappe wieder nach Hause von Nürnberg nach Bern. Und in der Zwischenzeit werden wir noch eine kleine Überraschung machen, nämlich wir werden am äh, Supercharger in Zusmarshausen halten, im Ladepark, im Sotimo Ladepark, wo ich euch alles zeigen werde. Dazu wird es noch ein separates Video geben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Auch der schönste Roadtrip, der schönste Urlaub geht irgendwann mal zu Ende. So auch dieses Mal leider. Aber ich glaube, es ist Zeit, ein kleines Fazit zu ziehen. Wir waren zwei Wochen unterwegs. Lass mich kurz specken. Wir haben 2412 Kilometer absolviert, dabei 421 Kilowattstunden an Energie verbraucht und die durchschnittliche Energiemenge, die gebraucht wurde, um den Wagen zu bewegen, waren 175 Wattstunden pro Kilometer, also 17,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ich persönlich finde, das ist ein sehr guter Wert. Ich bin positiv überrascht. Es waren sehr viele Autobahnabschnitte dabei, auch unbegrenzte Tempolimits dabei. Von daher passt das. Die Reichweite war nie ein Problem, kann ich jedem Skeptiker hier bestätigen. Wir hatten, abgesehen von der Raststätte in Jülich, wo die, äh, der RFID-Chip von Plug Surfing nicht funktioniert hat, hatten wir überhaupt gar keine Probleme aufzuladen. Das Tesla Supercharger-Netzwerk hat äh, seinem Namen alle Ehre gemacht. Es waren wirklich Supercharger. Fast alle V3 kennen wir hier in der Schweiz so leider fast gar nicht. Wir haben sehr wenige V3. Es war sehr angenehm, mit dem Auto unterwegs zu sein. Und was soll ich sagen? Ja, Deutschland ist einfach ein geniales Land. Ich liebe Deutschland. Äh, tolle Menschen, tolle Landschaften. Ihr seid immer etwas kritisch zu euch selber. Haben wir auch festgestellt in Gesprächen mit, mit unseren Freunden in Minden. Aber eigentlich meiner Meinung nach zu Unrecht, weil ihr habt ein wirklich tolles Land, das sehr viel zu bieten hat. Wir haben den Aufenthalt in Deutschland extrem genossen. Und gerade in Kombination mit dem Tesla war es ein sehr entspanntes sehr komfortables Reisen, die teilweise wirklich neuen Autobahnen in Kombination mit dem lautlosen Antrieb war wirklich ein Genuss. Auch mehrere hundert Kilometer am Tag abzuspulen war überhaupt kein Problem. Und was mich tief beeindruckt hat, ist die große Dichte an Windkrafträdern, die in Deutschland stehen. Gerade wenn man in den Norden fährt, gibt es teilweise Landstriche, wo wirklich immer irgendwo ein Windrad zu sehen ist. Auch davon träumen wir hier in der Schweiz leider noch, ähm, aber anderes Thema, schwieriges Thema. Ähm, insgesamt äh, kann ich wirklich ein absolut 100% positives Fazit ziehen von diesem Roadtrip. Der Tesla hat sich einmal mehr, wie erwartet, bewährt. Und jetzt würde ich sagen, bleibt der Standardspruch. Äh, vergesst nicht, den äh, Kanal zu abonnieren. Vergesst mir die Glocke nicht. 
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!